അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് ജനപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചാരുതയേകാൻ ആധുനികതയും ഗുണമേന്മയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ചങ്കരംകുളത്ത് അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് കർട്ടൺസ് ആൻഡ് കാർബറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് കർട്ടൺസ് കർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് സീബ്ര ബ്ലാൻസ് ഫർണിഷിംഗ് ക്ലോത്തുകൾ റെക്സിൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ സ്പോഞ്ച് ചവിട്ടുകൾ പി വി സി മാറ്റുകൾ ബെഡുകൾ മസ്ജിദ് കാർപ്പറ്റുകൾ വിനോലിംഗ് താർപ്പായകൾ ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾ കട്ടിലുകൾ സോഫുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് കർട്ടൺസ് ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ നിയർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നരണിപ്പുഴ റോഡ് ചന്ദ്രംകുളം ഫോൺ നയൻ സിക്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് ജനപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചർച്ച തുടരുന്നു കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തലും ചർച്ചയാണ് തുടരുന്നത് സ്വാഗതം അപ്പൊ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ബക്കർ സാഹിബ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ അധികാരം അവസാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണകാലയളവ് ഏതാണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈകാതെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി വൈകാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം ഇനി പുതിയ ഭരണസമിതി നവംബർ ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി അധികാരത്തിലെത്തും അവരത് ചെയ്തുകൊള്ളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്മശാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് അത് മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ശ്മശാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് പകരം അതിന് അനുയോജ്യമായൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഭരണസമിതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അന്ന് അവിടെ കൂടിയതിൽ യു ഡി എഫ് ഉണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയപ്പോൾ നമ്മളും വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ എന്നുള്ളവർക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് ആവശ്യമായ കുട്ടികളുടെ കായികശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റേഡിയം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഈ ഭരണസമിതി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പല പഞ്ചായത്തുകളും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോം ജിമ്മുകൾ നടത്തുന്ന പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുമുണ്ട് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് അത് അത്തരത്തിലൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ശേഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കർമ്മനിരതമായ ഒരു ഭരണസമിതിയോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ആ ചർച്ച നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ റിസൾട്ട് വേണ്ടേ റിസൾട്ട് ആണല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നേരത്തെ മറുപടി പറയാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറുപടി പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഭിന്നിമാഷി ഈ സൂചിപ്പിച്ച ഈ പി എച്ച് സിയുടെ ബിൽഡിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ അധികാരത്തിൽ വന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സഖാവ് പി പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഇടപെട്ടിട്ടാണ് അന്ന് നമുക്ക് പി എച്ച് സി അനുവദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആ പി എച്ച് സി അനുവാദം കൊടുത്തത് അതവർ തുടങ്ങിയില്ല കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി അതിൻ്റെ ആ അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തുടങ്ങിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പേടി കാരണം അവർ തുടങ്ങിയില്ല അവർ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അധികാരത്തിൽ വന്ന യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ പി എച്ച് സി വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മൂന്ന് മന്ത്രിമാരാണ് അന്ന് വന്നിരുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയവർ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ പതിനാറ് വരെ യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചല്ലോ ഒരു അനക്കും ഉണ്ടായില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു അനക്കും ഉണ്ടായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടുകയും അവിടെ ഈ പി എച്ച് സിക്ക് ആവശ്യമായ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചെറിയ വിലക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പി എച്ച് സിയുടെ വന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പതിനൊന്നിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ
ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പതിനേഴായിരം രൂപ ഒരു ഹെക്ടറിന് കൂലി ചെലവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിക്കാർ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ചിട്ടും ഒരു പൈസ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ കോൾ നിലത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏതാനും ചില സ്ഥലങ്ങൾ തൂർക്കപ്പെട്ട് നികത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് തൂർക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അറിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ തൂർക്കുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ തൂർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെ ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ പെട്ട മെമ്പറും പാടം തൂർക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാർ ഇടപെടുത്തി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാം വാർഡിൽ അമ്പത് 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 സെന്റോളം അമ്പത് സെന്റോളം സ്ഥലം കാവിൽപ്പടിയിൽ ഒരു ആയുർവേദ ആസ്പത്രിയുടെ മറവിൽ അമ്പത് സെന്റോളം സ്ഥലം തൂർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഭരണസമിതിയുടെ ഒത്താശ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തുന്നത് സി പി എം ആ ബി ജെ പി അല്ല കോൺഗ്രസ് അല്ല യു ഡി എഫ് അല്ല ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹരീഷ് നമ്മുടെ കേസ് വാദിക്കുന്നത് ഹരീഷ് വാസുദേവനാ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയാം ആ ആരോഗ്യന്റെ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൂർത്ത കേസിൽ അവിടെ സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ കേസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശക്തികൾ പലതരത്തിൽ ഇടപെടും അപ്പൊ അതിന് നിയമപരമായി ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അവിടെ പോയി തടഞ്ഞതും സി പി എം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് തടഞ്ഞതും സി പി എം ആണ് അങ്ങനെ വേറൊരു പാർട്ടി പ്രതാപന് എം എൽ എ വന്നിട്ട് കോൺഗ്രസ് അവിടെ വ്യക്തമായ സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭരിക്കുന്നത് സി പി എം കേരളം ഭരിക്കുന്നത് സി പി എം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സി പി എം എന്തിനാ ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നത് ഇവർക്ക് ബക്കർ സാഹിബിന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വിളിച്ചാൽ പോരെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ തടയാൻ കഴിയില്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ അല്ല അങ്ങനല്ല നമ്മള് നമ്മളവിടെ തൂർക്കേണ്ടി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവൾക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ആളുകളായിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടായി അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു നിരന്തരം സമരം നടത്തി എന്നിട്ടും അത് അവിടുത്തെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സുനിൽ കുമാർ അവിടെ ആ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും കോരാൻ വേണ്ടി നെഗത്യ മണ്ണ് കോരാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു കോടതി ഇവർ കോടതി പോയി കോടതി സ്റ്റേ കൊടുത്തു പിന്നെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ കേസ് വാദിക്കല്ല വേറെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞേന് നമുക്ക് അവിടെ പോയി മണ്ണ് കോരാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു കേസ് ഈ യു ഡി എഫ് ഒ ബി ജെ പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം പോകാൻ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് കോടതിയുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇടതുപക്ഷം പറയുന്നത് അവർ ആ രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മാന്യമായ രീതിയല്ലേ ഞങ്ങൾ സുനിൽ കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അടക്കം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളടക്കം പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറയല്ലാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എന്താ ചെയ്യണ അവിടെ കോൺഗ്രസ് അവിടെ ചെയ്യണ ഇവർക്ക് തൂർക്കുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം കൊടുക്കുക ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ മുന്നിൽ അവിടെ ഒരു സമരം നടത്തി തൂർക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഞാൻ ആളുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തൂർക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് അയാള് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണ ഇപ്പുറത്തും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ സമരത്തിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് മൂപ്പരും മുങ്ങി കൊടുക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ആരോപണം സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയിലേക്ക് ആണ് ചൂണ്ടുന്നത് മാസിസ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴില് കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളായിരിക്കും ആ റിസോർട്ടുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ എന്താണ് രണ്ട് പ്രളയം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലം ഇതിനൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ ഭരണസമിതിയും സൗഹൃദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുക
അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് യു ഡി എഫ് ഭരിച്ച ഒരു ഭരണസമിതി ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഭരണസമിതി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യ വ്യതിരിക്തമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൂടെ അതല്ലേ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതായത് അതായത് എണ്ണമിട്ട് പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം അതായത് യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിലിരുന്നൊരു പത്ത് വർഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ കാര്യം എന്താ വിനോദ് അക്കമിട്ട് നിരത്തിയ കാര്യം ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഫർണിഷ് ചെയ്തു നല്ല കസേരണ്ട് നല്ല ഫാൻ ഉണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ മറ്റേ ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർഡിലെ അംഗനവാടി ആ അംഗനവാടിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എന്താണ് തൊഴിലുറപ്പുമായി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പെർഫോമൻസ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് സാധാരണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് അടക്കം രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു അംഗനവാടി ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നവർ തൊഴിലുറപ്പ് ഫണ്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആശ്രയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പദ്ധതികളോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആശ്രയ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ ആശ്രയയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒരു വീട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആശ്രയയുടെ ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വീട് റിപ്പയർ കൊടുക്കേണ്ട അവർക്ക് അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ എന്താണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരോപണങ്ങളൊന്നും ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കാൻ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഒരു ശക്തമായ ആരോപണം അല്ലേ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീയുടെ കാര്യമാണ് കുടുംബശ്രീ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പോഷക സംഘടനയ്ക്ക് കൊണ്ടുനടക്കുക തൊഴിലുറപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തൊഴിലുറപ്പും അതന്നെ സ്ഥിതി പോഷക സംഘടനയ്ക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് എന്ത് പരിപാടിയാണ് നടത്തുന്നത് സമ്മേളനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ല ഞാൻ പി സി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാലടി പഞ്ചായത്തില് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടികളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും എന്താണ് അവിടെ ഇടപെടാത്തത് ഒരു സമരം ഒരു സമരം ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് യു ഡി എഫിനോ യു ഡി എഫിനോ ബി ജെ പിക്കോ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണം ആ പഞ്ചായത്തിന് അകത്തോ പുറത്തോ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സമരം നടത്തിയ മാത്രമാണ് സമരം പുറത്ത് സമരം നടത്തിയ സമരം അവന് ഏത് സെക്രട്ടറി മറ്റപ്പോ എനിക്ക് കടക്കാൻ പാടുമെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉള്ളിൽ പോയി സമരം നടത്തുന്ന നിർബന്ധമുണ്ടോ ശക്തമായി പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ എവിടെ നടത്തി എവിടെ നടത്തി പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ മോശമാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരായിട്ട് നടത്തുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ രണ്ട് പ്രതിഷേധം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പോലും ഒന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കാരണം ആളുകൾ അടുത്ത് വന്നാൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരത്തെ ചർച്ചയില് ഈ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഈ ഹോസ്പിറ്റലും അല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്തെങ്കിലും പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുവെന്ന് അഭിമാന പുരസരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബക്കർ സാഹിബിന് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി ഞങ്ങൾ മിനിസ്റ്റർ വന്നു ഞാനും മിനിസ്റ്ററുമാടെ പോയി ഞങ്ങൾ നാളെ നടത്തും മറ്റന്നാൾ നടത്തും ഇതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലല്ലോ ഞാൻ അക്കമിട്ട് ഇപ്പൊ വിനു എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടോ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുള്ള അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇരുന്നതിന് ശേഷം കാലം നീട്ടാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒന്ന് ഇരുന്നതിന് ശേഷം കാലം നീട്ടാൻ കഴിയും ഈ അടിസ്ഥാന വിഷയം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർക്ക് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജില്ലാ പഞ്ചായ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് കാലടി പഞ്ചായത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാടഞ്ചേരി സ്കൂൾ ബസ് കൊടുത്തത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് ആകെ ഒരു സ്കൂളുള്ളൂ ആ സ്കൂളിന് ബസ് കൊടുത്തു പഞ്ചായത്ത് തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ബസ് കൊടുത്തു കാടഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കും അവിടെ ബെന്നി അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കി എത്ര കോടി റുപ്പ പിന്നെ വകയിരുത്തിട്ടാണോ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സമരം ചെയ്തു എന്ന് എവിടെയാണ് സമരം ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു ദിവസം പോലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനകത്ത് പോകാത്ത ദിവസം സമരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പഞ്ചായത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം എവിടെ ചെയ്യാം പഞ്ചായത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം എവിടെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എൻ സി ബി പിന്നെ ഓഫീസിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം എവിടെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ എടപ്പാള കുറ്റിപ്പുറ ആണോ ചെയ്യാം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനകത്തല്ലേ അതിന് മുന്നിലല്ലേ രണ്ട് സമരം രണ്ട് സമരം അവർ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫ് രണ്ട് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കുടിശ്ശിക വന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന പണത്തിന് കുടിശ്ശിക വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സമരം ചെയ്തത് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഏത് ഭരണസമിതി വന്നാലും അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി വെച്ചാൽ ഭരണസമിതി ആളുകളെ മാറ്റാൻ സ്വാഭാവികമാണ് കാലാവധി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സമരം ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് സമരമല്ലാതെ പഞ്ചായത്തിന് അതിന്റെ മുന്നിൽ യാതൊരു സമരം പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നും ഒരു സമരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർഡിൽ റോഡിന്റെ ചോദനാവശ്യക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സമരം എൻ സി ബിയുടെ ചാനൽ വന്നിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ഞാനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറട്ടെ പറട്ടെ നിരവധി സമരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ശരി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമരം കഴിയുന്ന വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യാന്ന് സമരം ഒരു നേട്ടമായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല കേട്ടോ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ബി ജെ പി സമരം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമരം ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു തെളിവ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസ് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിനകത്തല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുന്നിലല്ലേ സമരം നടത്തുക ഇന്ന് അവരൊരു സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ വേറെ സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സമരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ ഓരോ പഞ്ചായത്തും ഓരോ പഞ്ചായത്തും അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജ് ആയിട്ട് അതിനെ അവരുടെ അവരുടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ കാലടി പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടമായിട്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർത്തി കാണിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷനും അതോടൊപ്പം ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിട്ട് പി എസ് സിനെ ഉയർത്തിയതുമാണ് അതുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പി സി എ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ജനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണാണ് അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം തന്നെയാണ് പല പദ്ധതികളായിരിക്കും അത് പക്ഷെ വിവേകപൂർണമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി എവിടുന്നൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടാൻ കഴിയും അതൊക്കെ നമ്മള് വാങ്ങി 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതും ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായൊക്കെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി വാങ്ങിയെടുക്കുക അത് പൊതുനന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടും അതിനെ ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കാലടിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് യു ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് വോട്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും യു ഡി എഫ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ ചുവച്ചുവക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത്തവണ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടി കെട്ടപ്പോട് കൂടി ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടാണ് യു ഡി എഫിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ ആന്തരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ജനാധിപത്യ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഈ വ്യക്തികളാണ് ഒരു പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അത് തുറന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ലീഗ് ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിനായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ലീഗിനായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കോൺഗ്രസ് ലീഗും കൂടി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കുറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ ഭരണം കിട്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഞ്ചായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഭൗതിക സാഹചര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് കുടിവെള്ള പദ്ധതി എല്ലാ മേഖലയിലും കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ആ കാര്യത്തിൽ എന്നോട് യോജിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ഘടന തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് കൂടും കൊടുക്കുകയും പെറുക്കിയെടുത്ത് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു രണ്ട് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലഡ് വന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലഡ് നമുക്ക് ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ വിവരമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് ബെന്നി സൂചിപ്പിച്ച ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്ലഡ് ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ സൂചന ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല കൃഷിഭൂമി നികത്തുന്നത് പരമാവധി തടയുക അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ള സംഭരണി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വീട് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുക കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പരമാവധി നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് സംവിധാനം നമ്മൾ നിലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിക്കണം ഞാൻ കോൺഗ്രസോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര വിശാഗതന്മാരും പൊതുപ്രവർത്തകരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം മറ്റൊന്ന് കാർഷിക മേഖല കാർഷിക മേഖല നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചേ പറ്റും അതിനും അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ജനങ്ങളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പി സിയും ബക്കർ സാഹിബും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വീട് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം ഒരു വീടാണ് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് വീട് അതുപോലെ തന്നെ വീട് റിപ്പയർ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എന്താണ് ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചോളം കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുക അത് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചോളം കഴിഞ്ഞ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെയല്ല ഇത്തവണ ബി ജെ പി കാലടി പഞ്ച
ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ ഇതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും ഓഫീസിൽ ഐ എസ് ഒ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ നിന്നിട്ട് സാധാരണ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം വീട് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്തവന് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം കാലടി പഞ്ചായത്തിലടുത്ത് അതിന് ജാതി നോക്കില്ല മതം നോക്കില്ല രാഷ്ട്രീയം നോക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്താണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കുറങ്ങനെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഓരോ പ്രദേശത്തിനും സവിശേഷമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ കാലടിയിലെ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത അവനൂരുള്ളത് ആ കുറച്ചുകൂടി അവര് തീരപ്രദേശം പുഴയുടെ തീരത്താണ് മറ്റൊരു ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നേരത്തെ അതുപോലെ പൊന്നാനിരുന്ന സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാവനാപൂർണമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എൽ ഡി എഫിനുണ്ടോ അടുത്ത തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എൽ ഡി എഫ് തുടർന്നും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആ ഭരണസമിതി വന്നാൽ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരം കാണുന്നുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ കുടിവെള്ളം പരിഹരിക്കുന്നുണ്ടോ കുടിവെള്ളം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ചില പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുത്തിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂർച്ചര ഒരു അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അമ്പതര ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ പിന്നെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂർച്ചര കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് തിരുത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് വന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡെഡായി കിടക്കുന്ന പല കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും നമ്മളിപ്പോൾ ആൾറെഡി അതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇ പി എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കും അതിന് പുറമെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള നരിപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി അത് പരിഹരിച്ചാൽ തന്നെ കാലടി പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിപൂർണമായിട്ടും കുടിവെള്ളം പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പദ്ധതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ കാർഷിക മേഖല കാർഷിക മേഖലയിൽ മുപ്പത് ഹെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നേരത്തെ പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പത്ത് കൊല്ലം ഭരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് ഹെക്ടറിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഹെക്ടറാണ് അറുപതിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റി ഉയർത്താൻ പറ്റി മാത്രല്ല കൂലിച്ചെലവ് കൃഷിക്കാരെ യുവജനങ്ങളെ കാർഷിക മേഖലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമികൾ കണ്ടെത്തി അത് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് വളർത്താനും യുവജനങ്ങളെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികളാണ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വോട്ടർമാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചർച്ച കൂടി അതിൻ്റെ അത് പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ഞങ്ങൾ ഈ തവണ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അതായത് എൽ ഡി എഫിന് യു ഡി എഫിലും യു ഡി എഫിന് എൽ ഡി എഫിലും ബി ജെ പിയിലും എൻ ഡി എയിലും ഒക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇവരുടെ പോസിറ്റിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫണ്ട് വീതം വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ മറ്റ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു തർക്കങ്ങളും അവിടെ ആ ബോർഡിൽ ഇന്നവരെ പിന്നെ യു ഡി എഫ് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലല്ലേ അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കൂ നമ്മള് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഞാനൊരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അല്ല ഞാന് പാർട്ടിയുടെ
വളരെ ഊഷ്മളമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധി നിൽക്കുന്ന വേണ്ടി അത് തന്നെയാണ് കാലടി ഗ്രാമജത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശയപരമായ ഭിന്നതകൾക്കും രാഷ്ട്രീയമായ വ്യത്യസ്തങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തതകൾക്കും ഒക്കെ അപ്പുറം അവർ നല്ല മനുഷ്യരെ നിലയ്ക്ക് കാലടി ജന കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അവർ ഒത്തുകൂടുകയാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പോടു കൂടി പുതിയൊരു ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വരികയും അവർ ജനങ്ങളുടെ നന്മ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ഉയർന്നു വന്നത് പ്രധാനമായും അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് ജനപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് ജനപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചാരുതയേകാൻ ആധുനികതയും ഗുണമേന്മയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ചങ്കരം കുളത്ത് അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് കർട്ടൻസ് ആൻഡ് കാർബെറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ റെഡിമെയ്ഡ് കർട്ടൻസ് കർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് സീബ്ര ബ്ലാൻഡ്സ് ഫർണിഷിംഗ് ക്ലോത്തുകൾ റെക്സിൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ സ്പോഞ്ച് ചവിട്ടികൾ പി വി സി മാറ്റുകൾ ബെഡുകൾ മസ്ജിദ് കാർപ്പറ്റുകൾ വിനോലിംഗ് താർപ്പായകൾ ഡൈനിങ് ടേബിളുകൾ കട്ടിലുകൾ സോഫുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് കർട്ടൻസ് ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ നിയർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നരണിപ്പുഴ റോഡ് ചങ്കരംകുളം ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ നയൻ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ ത്രീ ഡബിൾ സിക്സ്